秀秀，嗨，大家，我是林务局的小编蒂利亚，我今天来到了北横，很久没有来北横了，然后天气不太好，不知道今天能看到什么呢？神奇了，哦，好可爱的城市闪弄蝶，为什么它它要靠近你？可能算是，它只要吸你的血，新手运吧。真的很多昆虫喜欢火刺木的花叶，呃，蛮漂亮的金龟子哎，它是母的，拿去掏。好，有是吗？它是母的吗？嗯，是母的。和刺青，对啊。哎，它好大只哦，好漂亮，和刺青灰蝶。姐妹，对啊，有遇到和刺青就觉得还不错了。它应该算是三种青灰蝶中最容易见到的，真的很漂亮哎、欸，橘色的，然后它的背面是蓝色的，或者是拿去三峡套，不太懂。这是一只和刺青灰蝶的雄蝶，超漂亮的。北横这一带好像蛮容易见到的，我在中部真的是很难见到。和刺青灰蝶为台湾特有种，它一年多世代，然后主要分布在台湾低中海拔山区。那它的寄主植物为桑寄生科的大叶桑寄生、忍冬桑寄生等植物。嗯、中海拔才会出现的白莲纹蛱蝶，长得跟低海拔常见的黄钩蛱蝶很像。这只好新哦，漂亮！尾图断了耶，不是应该说尾后翅破了。嗯，幸运的。还有绿底耶，这次是一只公的。哎，绿灰蝶为一年多世代物种，那它的寄主植物为山黄枝。它的果实。阿成一定要靠这么近刀让它。一年一世代的南方撒灰蝶，而且这只是母的，很乖，而且超新，超级新的母白底屋。就是南方撒灰蝶，这超新超漂亮的，好可爱哦，看起来有点笨拙。这是一年一世代的春蝶之一，它一年只会羽化一次，就在这个时候。然后在北横比较常见，还蛮多带灰蝶的。嘛。翅膀破掉才能露出漂亮橘色的带灰蝶。好大的一只公的燕粉蝶，刚本来还以为是母的，超新。还有斑蛾，春蝶之一的。黄星斑凤蝶，这是是一只公的
很新哎，而且它偏白也蛮漂亮的。如果可以放海报就好了。是什么黑？呃，黑端爆斑蝶的前蛹吗？反正就是蛱蝶的前蛹，还活着。好几只凤蝶在吸这个杜鹃，这个杜鹃好大颗哦！哇，有一只斑凤蝶，上面有一只斑凤蝶。斑凤蝶在上面吸花蜜。斑凤蝶远远的看，就像青斑蝶一样，这是一种被视拟态的表现。嗯、这好像是霞瓣花八仙，好漂亮哦！觉得是一个很漂亮的地方。一枝花，然后这里有一只超新的黄豹，哎，黄豹也是台湾特有种的天蚕蛾，非常可爱，非常漂亮，看它其实没有很大，大没尾。出现大尾纹，哦，剧烈剧烈，哦，吓死！我觉得阿华，你可以先先把先把水放在那边好吗？眼镜拍它，黄豹天蚕蛾，今天超幸运的，怎么黄豹跟大尾纹都出现了 ？Oh, oh my god！ 大尾纹跟黄豹都是特有种的天蚕蛾，啊，黄豹它蛮小的。它算是，嗯、呃，比比机场尾大的的小型天蚕蛾，且你看它的脸超可爱，有没有？台湾黄豹天蚕蛾很漂亮吧？大眉纹天蚕蛾是我。今年的大目标之一，全台湾最稀有的天蚕蛾，而且超超大、超漂亮的。去年我已经看到了，今年还可以再看到，真的是太开心了。是我朋友发现的，然后我刚看到它的时候，心脏大暴击 ，Am I right？ 超漂亮，它现在还不知道石草是什么，所以还是一种很稀、很神秘、很稀有的天蚕。没想到。还没有，还没有到它真正大出的季节，我就已经遇到了，就已经完成了这今年的大目标。而且它现在超乖的，没有现在摸它，它都不会怎样，因为现在天气很冷，整个起大雾，在中海拔才会出现的，超漂亮的大眉纹天蚕蛾，非常稀有，很棒吧，超可爱。可以遇到大眉纹跟黄豹天蚕，真的是太幸运了！我的天呐、啊，虽然说没有到非常新，但是蛮完整的，很漂亮的大眉纹，这是特有种的，中高海拔才会出现的。看它的脸也非常的可爱。虽然没有我去年那只那么新，哦，但真的好漂亮哦，完全是台湾最漂亮的天蚕蛾，我个人认为。因为现在气温蛮低的，所以非常去有的两位。你觉得黄豹跟大眉纹谁比较漂亮呢？
那美威不会只开车开到超过一百八十度，所以超过一百八十度的时候。有一只巨噬天鹅，好大哦！而且它现在在做伏地挺身呢，它为什么要做伏地挺身？这叫巨噬天鹅。嗯，好肥哦！哎，还有声音呢。他发出声音，你有听到吗？我会叫。巨翅天鹅是台湾产天鹅科中体型最大的物种，它一年只有一世代。那它命名的由来，很明显的是它的翅膀有锯齿的形状。蓝玩灰蝶或是黑玩灰蝶嘛，很少看到这个，所以已经忘记它的名字是什么了。好可爱！为了拍它，我碰到一只毛毛虫，然后我手有点痛痛的，惨惨。今天真的非常开心，可以遇到这么多很好很好的蝴蝶跟鹅，真的今天真的是大丰收。北横真的是一个非常非常棒的地方，居然还可以遇到大美文。不过大美文是我们已经到明池到宜兰那边才遇到的，真的是超夸张，完全出乎意料之外。然后河赤青灰蝶啊，嗯、呃，南方撒灰蝶之类的这些北横比较常见的灰蝶也有见到。真的非常开心，非常的幸运的一天，今天真的是超累，但是真的超爽。